بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ عمہ صلی اللہ محمد و علی محمد اسٹرالوجر علی زنجانی ایکیو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ السلام علیکم ناظرین ناظرین میرے گھر میں کوئی سایہ ہے کوئی جن ہے کوئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے گھر کی چھت پہ ٹھہلتی رہتی ہیں یہ وہ سوال ہے جو آج کل سننے کو بہت زیادہ ملتا ہے اور پھر بہت سارے بہن بھائی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ان چیزوں سے ہٹ کر بھی ہیں کہ شاید ان چیزوں کے اوپر کبھی آپ نے غور نہیں کیا کچھ ایسی چیزیں جو ہم روز مرہ کی روٹین میں دیکھتے ہیں لیکن ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں علم تعمیرات کے اوپر اور روحانیت کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے جس میں ہمارا آج کا بڑا اہم موضوع کہ کبھی کبھی کسی مکان عمارت میں بھوت پریت اور آسیب جو آ جاتے ہیں وہ کیوں آ جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے ناظرین ان چیزوں کے جب اثرات پیدا ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے گھر میں بیماریاں لگی رہتی ہیں سب سے بڑی اہم وجہ گھر میں آس پاس کا جو ماحول ہے جس میں ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ آلودہ ماحول آلودہ ہوائیں جس کی وجہ سے گھر میں بیماریاں لگی رہتی ہیں کبھی کبھی اہل خانہ کے کسی فرد کو لگاتار بیماری تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے عجیب و غریب بیماریوں کو دیکھنا پڑتا ہے ایسی حالت میں زمین اور مکان کو پاک صاف کرانے کا عمل کرانا پڑتا ہے کچھ لوگ اس کا تدارک تعویز گھنڈے سے کرتے ہیں گھر میں عملیات کا ورد کرایا جاتا ہے اور اس مکان کو کھلوایا بھی جاتا ہے گھر کو عام طور پر کھلوانا ٹھیک نہیں ہوتا بھلے ہی آسیبی اثرات سے نجات ملے مگر گھر میں دولت کا آنا بند ہو جاتا ہے جس مقام پر صاف پانی میسر نہ ہو وہاں پر بھی رہائش نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ خراب پانی کے استعمال سے ڈائریا جیسی کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ایسی جگہ پر پانی کو گرم و صاف کر کے استعمال میں لائیں اگر پھر بھی صحت میں خرابی پیدا ہو تو اس مقام کو چھوڑ دیں جس مقام پر کارخانہ تعمیری کارخانہ دھواں پیدا کرنے والی مشینری اور بدبودار اشیاء کے استعمال سے اس مقام کا ماحول خراب ہو جاتا ہے اس لیے حکومت انڈسٹریل ایریا بنا کر کارخانے وغیرہ کو اس کی حدود میں رکھا جاتا ہے اور اس انڈسٹریل ایریے سے دور رہن سہن کے لیے کالونیاں بنائی جاتی ہیں جس عمارت میں کارخانہ لگا کر پیداوار کی جا رہی ہے اس عمارت میں رہائش رکھنے سے اس جگہ کے برے ماحول کا اثر پڑنے سے صحت خراب ہو جاتی ہے اور جسمانی دماغی پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو شخص چٹکے ہوئے گھر میں رہائش کرتا ہے اس گھر میں جھگڑا اور اہل خانہ کے افراد کے درمیان علیحدہ علیحدہ رہنے کی حالت پیدا ہو جاتی ہے ایسے گھر کے افراد کو ہڈی اور دانتوں سے متعلق بیماریاں پریشان کرتی ہیں یا کسی حادثہ ایکسیڈنٹ میں جسم کو نقصان پہنچتا ہے چٹکے یا دراڑ پڑے مکان کی فوراً مرمت کرا لینی چاہیے اگر مکان زیادہ ٹوٹ پھوٹ گیا ہو تو اس مکان میں رہائش نہیں کرنی چاہیے جس مکان میں جنوبی یا جنوبی مغربی سمت والی جگہ خالی ہو اس مکان میں مکان مالک کو ترقی نہیں ملتی اسے جسمانی دماغی پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے اگر اس جنوبی جنوبی مغربی سمت میں کوئی تعمیر ہو جائے تو مختلف پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اگر اس سمت میں بنا کمرہ ادھورا ہو یا بند رہتا ہو تو مالک مکان کی صحت خراب رہتی ہے اس کے تداروں کے لیے ادھورے پڑے کمرے کی مکمل تعمیر کرائیں اگر کمرہ بند ہو تو اس کو استعمال کریں جس گھر میں عورتوں کی صحت عموماً خراب رہتی ہے اس گھر کے صدر دروازے کے قریب اوپر چڑھتی بیل ضرور لگائیں فرش بنوا کر اسے مت ڈھکیں اگر فرش بنا ہوا ہے تو اس کو کناروں کی طرف چھ انچ چوڑائی میں توڑ کر پودے لگائے اس کے کرنے سے گھر کی عورتوں کی صحت ٹھیک رہتی ہے اگر گھر کے صدر دروازے کے سامنے کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ ہو تو اس کی وجہ سے گھر کی آب و ہوا خراب ہو جاتی ہے جس کی وجہ اہل خانہ کے افراد کی صحت پر منفی اثرات پڑھتے ہیں ایسے مکان رہائش کی نظر سے اچھے نہیں ہوتے اس کا تدارک صرف کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ کو ختم کر کے کیا جا سکتا ہے ایسا مکان کم قیمت پر بھی اچھا نہیں ہوتا اسی لیے کوڑا کرکٹ ڈالنے والی جگہ کے سامنے والے مکان کو ہرگز نہ خریدیں 
अगर किसी मकान का बाहरी हिस्सा अधूरा पड़ा है तो इस घर में दौलत आने में रुकावट होती है बीमारियों पर रुपया खर्च होता है बच्चे भी बीमार रहते हैं इसके तदारों के लिए अधूरे पड़े हिस्से की तमीर कराएं और मकान के सामने के खूबसूरत देखने लायक बनाएं और सदर दरवाजे के दोनों तरफ रूहानी मजहबी निशान बनाएं जिस शख्स की सेहत लगातार गिरती जा रही है या नए मकान में दाखिले के बाद सेहत से मुतल परेशानियाँ पैदा हो गई हैं ऐसे शख्स को अपने कमरे के दरवाजे पर बाई तरफ मजहबी मतबर निशान बनाना चाहिए तो नाजरीन ये वो छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आज आप लोगों के साथ डिस्कस की क्योंकि कई दफ़ा इन बीमारियों इन परेशानियों की वजह से जो हमारी नज़रों के सामने होती हैं और हमारी नज़रों से बिल्कुल ओझल होती हैं हमारी तवज्जो उनके ऊपर नहीं पड़ती और हमें ये लगता है कि मे भी शायद हमारे घर में कोई भूत है जिन है आसेब है जिसकी वजह से घर का हर फर्द बीमार चल रहा है इन छोटी छोटी चीज़ों को आप दुरुस्त करने की कोशिश करें तो आहिस्ता आहिस्ता आप ख़ुद नोट करेंगे कि घर में काफ़ी चीज़ें बेहतर हो रही हैं इन शाला तला किसी नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़